பேடுவும் கொரோனா ஆகும் அதுதான் இன்னைக்கு தலைப்பு எய்ட்ஸ் முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சி இன்னைக்கு நாற்பது வருஷம் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் மூணு கோடி இருபது லட்சம் பேர் இறந்துருக்காங்க டெங்கு வருஷம் வருஷம் நாலு லட்சம் பேரை தாக்கிட்டு போகுது இது எதுக்குமே வேக்சின் கிடையாது அதே மாதிரி தான் கொரோனாவுக்கு வேக்சின் கொரோனா வந்திருக்கு இல்லையா கொரோனாவுக்கு வேக்சின் இன்னொரு ஆறு மாதம் வந்துடும் அப்படின்னா அதை முழுசாக நம்பிட வேண்டாம் கொரோனாவும் அது ஒரு கொரோனா இல்லை முப்பது ஸ்ட்ரெயினா முப்பது ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வந்திருக்கு அதனால வேக்சின் வந்துடும் வந்துடும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு அது வரைக்கும் லாக்டவுன் உள்ள இருப்போம் அப்படின்னு தயவு செய்து யாரும் நினைச்சிட வேண்டாம் இந்த பதிவு அரசுக்கும் மக்களுக்குமான ஒரு பதிவு என் அன்பு உறவுகளே அப்போ என்ன செய்யறது தடுப்பூசி இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கிருமி இருக்கு இல்லையா வைரஸ் பேண்டமிக் எப்படி பரவும் கேட்டீங்கன்னா இந்த மேகம் வர்றது மாதிரி வரும் மேகம் எப்படி தமிழ்நாடு தமிழகத்தின் மொத்த மழை இந்தியாவில் மொத்த மழை வர மாதிரி தான் இந்த கிருமி வறுமை வழியை நீங்கள் நினைக்க மாதிரி ஒத்த ஒத்தையாக நீங்கள் தும்முறதுனால கொடுக்குறேன் அங்கே போகுது இப்படி அப்படி இல்லை இப்போ உங்கள் பக்கத்தில் ஒரு கொரோனா இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா உங்கள் பக்கம் எல்லா இடமும் இருக்குது அது மேகம் மாதிரி அது யாரும் தடுக்க முடியாது இந்த மாஸ்க் போடுறதுனால சோசியல் டிஸ்டன்சிங்னால அது பரவுறது கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தலாம் வழியே அது அங் உங்கள் முன்னாடி தான் இருக்குது டாக்டர் எங்கள் பக்கத்து தெருவுக்கு கொரோனா வந்துட்டு கிருஷ்ணகிரியில் வந்துட்டு கோயம்பேடில் வந்துட்டு எல்லா இடமும் இருக்குது டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கு எண்பது சதவீதம் ஆட்களுக்கு அது பரவி இருந்தால் தான் அந்த சமூக பரவல் நடந்தால் தான் நமக்கு அந்த எதிர்ப்பு சக்தி ஒரு வேக்சினேஷன் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த சமூக பரவலுக்கு வந்து வேக்சினேஷன் அது செயற்கையாக வேக்சின் கண்டுபிடிக்க ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ இயற்கையாட்டு அந்த வேக்சினேஷன் இந்த வைரஸ் உள் எல்லார் உடம்புலையும் ஐம்பது வைரஸ் உள்ளே வந்துட்டு போச்சு சின்ன ஜலதோஷம் அதுதான் வேக்சினேஷன் அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த இது பரவல் வந்து ரொம்ப பயங்கரமா பரவிடக்கூடாது இப்ப ஐம்பது வைரஸ் உங்க உள்ள போயிட்டா சின்ன ஜலதோஷமா சின்ன கொரோனா பாசிட்டிவ் ஐயோ கொரோனா பாசிட்டிவ் அது நல்ல விஷயம் நடக்குது அதே இது ஐயாயிரம் வைரஸ் உள்ள போயிடக்கூடாது அதுக்குதான் அந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் நீங்க ஒரு ஆள்கிட்ட போனீங்கன்னா அவருந்து ஒரு ஐம்பது வைரஸ் வந்துட்டா சந்தோஷம் உங்களுக்கு சின்ன காய்ச்சலா சரியா இல்லை அதே இது கூட்டம் போட்டீங்கன்னா பத்து பேர்ட்ட இப்ப ஐம்பது பத்து ஐநூறு வைரஸ் வந்துட்டுன்னா உங்களுக்கு கஷ்டப்படுத்திடும் அதனால இந்த சின்ன சின்னதா கொரோனா பரவி வர்றது அது வந்து நல்லது அரசாங்கமே இதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பேண்டமிக் இப்படி தான் இருக்கும் அரசுக்கு அறிவுறுத்தக்கூடிய மெடிக்கல் போர்டுல சொல்லுங்கப்பா நான் சோசியல் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசின்ல நீங்க தானே சொல்லி தந்தீங்க இப்படி தான் பரவும் இப்படி செவன்டி பர்சன்ட் ஆட்கள் கம்யூனிட்டி இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டு போகணும் ஏன்னா கொரோனா இதோட நிற்க மூணு மாதம் கழிச்சு வரும் அடுத்த வருஷம் வரும் அப்போ எதிர்ப்பு சக்தி வரும் அப்போ எல்லாருக்குமே லோ லெவல்ல வைரல் லோடு வந்து எல்லாருக்கும் போகணுமே ஒழிய போகிற எல்லாரும் மூக்கிலும் சளி பிடிச்சவங்க எல்லா மூக்கிலையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு டெய்லி ஸ்கோர் போர்டு போட்டு கிருஷ்ணகிரியில் ஒருவருக்கு கொரோனா கண்டுபிடிப்பு இது எப்படின்னா கிருஷ்ணகிரியில் ஒருவருக்கு சளி கோயம்பேடில் எண்பது பேர் சளி கோயம்பேடு வந்தாச்சு அடுத்த பாவ அந்த போலீஸ்காரங்களை படுத்துகிற பாடு அரசாங்கம் அவங்க ஒரு முரட்டு குழந்தைகள் அவங்க அடிக்க மட்டும் தான் தெரியும் கோயம்பேடில் கொரோனா பாவம் எல்லா வண்டியும் தூக்கிட்டு அங்கே போகுது அங்கே போகிறது காவல்துறை ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு கொரோனாவாடு இப்படி ஒரு மிரட்டலாரம் ஒரு ஆடியோவும் போட்டுட்டு பாவமாக இருக்கு அவங்களுக்கு நினச்சா அடுத்து ஒட்டஞ்சத்திர மார்க்கெட் ஓடுங்க மதுரை மார்க்கெட் ஓடுங்க இப்படி ஓடி ஓடி வேற வேலை இல்லையா அவங்களுக்கு அடுத்த டாஸ்மாக்கு காவல் காக்க விடுங்க எவ்வளோ ஒரு கண்ணியமிக்க காவல்துறை இவ்வளோ பாடுபடுத்துறாங்க அரசாங்கம் அரசாங்கம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா இந்த சமூக பரவல் லோ வைரல் லோல எல்லாருக்கும் ஐம்பது ஐம்பது வைரஸ் இயற்கையான இது நடக்கிறது வேக்சினேஷன் இயற்கையான வேக்சினேஷன் அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு மரணம் வருது எல்லா நோய்க்கு வரக்கூடியது தான் இதை என்ன அரசாங்கம் திரு எடப்பாடியார் திரு மோடி அவர்கள் நன்கு புரிந்து கொள்ளுங்க இப்ப எல்லா கண்ட்ரியும் லாக்டவுனை ஓபன் பண்ணா இதோட வாழ்ந்தாலும் நேற்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவரே சொல்லிட்டாரு யூ ஹாவ் டு லிவ் வித் இட் யூ ஹாவ் டு அடாப்ட் வித் இட் அது கூட அடாப்ட் ஆகிடணும் கொரோனாவை நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆகணும் எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழகி ஃப்ரெண்ட் ஆகிடணும் அவ்வளவுதான் இதை விட்டுட்டு ஸ்கோர் கிரிக்கெட் ஸ்கோர் போர்டு மாதிரி இத்தனைக்கு ஐயோ ஐயோ ஊடகங்கள் காட்டக்கூடிய விஷயம் இன்னும் ஒரு மாசத்துல ஊடகம் எல்லாம் பாய் பாய்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அவங்க வேலையை பார்த்துருவாங்க கடனாளி ஆகி போய் இதை கண்டு பயந்து வறுமையில போன நம்ம தான் மிச்சம் போலீஸ்காரங்களும் போயிடுவாங்க நம்ம தான் கடனாளியாகவும் இதை இதை மிரட்டி மிரட்டி ஐயையோ கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா ஒரு வீட்டில் மரணம் நடந்தாலும் கூட முதல்ல அழுவோம் ஒரு வாரம் கழித்து கொஞ்சம் அழுவோம் அப்புறம் வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு போகலையா அது மாதிரி நூறு நாள் ஆச்சு இல்லையா பார்த்தாச்சு இல்லை கொரோனா இப்போ நாங்கள் அரசாங்கம் இருந்தோம் நாங்கள் ரெடி வி ஆர்
யமதர்ம ராசா வேஷம் போட்டுட்டு காப்பாற்ற போகிறேன் காவல்துறை மிக்க மிக முக்கியமான அறிவிப்பு என்னது அதனால் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நடக்கக்கூடிய விஷயம் நல்ல விஷயம் 